Ιουλιανό ημερολόγιο λέει 365 μέρες το έτος και 6 ώρες, Γρηγοριανό λέει 365 μέρες, 5 ώρες και 49 λεπτά. Όμως εγώ σας ρωτάω, στις 365 μέρες το χρόνο που κάθε μέρα έχει 24 ώρες, ποια μέρα έχει παραπάνω ώρες για να χωρέσουν αυτές οι 5 και οι 6 ώρες του Ιουλιανού και Γρηγοριανού ημερολογίου, Έχετε δει εσείς καμιά μέρα με παραπάνω ώρες από 24. Μπορούμε να βάλουμε μετά στο τέλος του χρόνου άλλες 6 ώρες και να πούμε όχι 12 η ώρα το βράδυ 31 Δεκεμβρίου δεν είναι η πρωτοχρονιά, είναι 6 ώρα το πρωί. Πού είναι αυτές οι 5 και οι 6 ώρες. Αυτές θα αναζητήσουμε και δεν θα τσακωθούμε μεταξύ μας. Θα ψάξουμε να βρούμε αυτές τις 5 5 και 6 ώρες που μας βάζουν να τσακωθούμε. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν είναι το Ιουλιανό που λέει ότι είναι 365 μέρες και 6 ώρες. Και εδώ είναι το Γρηγοριανό που έκανε ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος διόρθωση 10 λεπτών και 12 δευτερολέπτων είναι λέει πιο σωστό. Και να μου βρείτε εσείς που είναι αυτές οι 5 ώρες και οι 6 ώρες. Τα στοιχεία μου είναι από εδώ, μπορείτε να τα ελέγξετε, δεν έχει σημασία πόσες ώρες και πόσα δευτερόλεπτα. Σημασία έχει ότι αυτές οι 5 και 6 ώρες είναι ανυπόστατες, δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως και μια τρίτη περίπτωση, ακόμα χειρότερη. Είναι οι αστροφυσικοί που προσπαθώντας να μπαλώσουν κάποια πράγματα από το τροχιακό τους και δεν τους βγαίνουν τα νούμερα, γράφουν το εξή. Η αστρική και η ηλιακή μέρα ορίζουν ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά την ώρα και είναι 4 λεπτά λιγότερο. Είναι 23 ώρες και 56 λεπτά, 4 λεπτά λέμε, η μέρα λιγότερο. Έτσι υπολογίζουν και η κάτοικη της γης λες και το έχει γράψει αυτό ένας εξωγήινος. Τέτοιο πράγμα. Εμείς όμως θα κάνουμε υπολογισμούς και θα δούμε στοιχεία τα οποία βέβαια ακυρώνουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς για να μπαλώνουν αυτοί, για να περάσουν αυτοί τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος των ΜΑΤΣ ως δημιουργό τους και προσπαθώντας να αποδείξουν το Big Bang ότι είναι σωστό. Εμείς θα τους ακυρώσουμε. Έτσι λοιπόν, εάν η σφαιρική γη ήταν πραγματική, ο χρόνος, το έτος βάσει των ορών που δίνει, Θα ήταν 363 μέρες και 23 ώρες με 27 λεπτά, δύο μέρες σχεδόν, μία μέρα και μία ώρα, δεν πειράζει, 363 μέρες, έχει σημασία. Πάνε όμως και βάζουν στο δίσεκτο έτος μία μέρα για να διορθώνουν τα γρηγοριανά και οι ιουλιανά ημερολόγια, ενώ λένε ότι είναι και λιγότερο. Προσθέτουν μία μέρα για τις 6 ώρες και τις 5 ώρες που λένε τα ημερολόγια. Τέτοια κουλαμάρα. Πού είναι λοιπόν αυτές οι έξι ώρες. Είναι η έρευνά μας. Δεν ξέρω αν έχει κανένας δει μια μέρα 28 ώρες ή 30 ώρες. Εγώ έκανα έρευνα, δεν βρήκα τέτοια περίπτωση. Και να δούμε ε, παρακάτω. Εδώ λοιπόν είναι διαδικτυακά ρολόγια τα οποία τρέχουν όλο το χρόνο και καταγράφουν με κλάσματα δευτερολέπτων τον ερχομό του νέου έτους. 363 μέρες μέτρησε αυτός με κλάσματα του δευτερολέπτου για να έρθει πρωτοχρονιά. Αυτοί λοιπόν μετράνε το χρόνο ενός έτους με κλάσματα δευτερολέπτων και τον βρίσκουν σωστό. Δεν υπάρχουν δηλαδή 6 ώρες, ούτε 5 ώρες με 40 τόσα λεπτά, ούτε είναι 23 ώρες με κάτι άλλο. Έτσι μετράνε αυτοί και τα βρίσκουν σωστά. Έτσι λοιπόν έκανα υπολογισμό, εάν είχαμε αυτές τις 6 ώρες μέσα στην ημέρα, τότε αντί για 24 ώρες θα είχαμε 24 ώρες 0,1 δεύτερο και 6 τρίτα, θα λέει το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό θα διόρθωνε και θα έβγαζε 24 24 ώρες, 0,1 δεύτερο και 5 τρίτα. Τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για αρχαιότητα, 
και το Γρηγοριανό στο Μεσαίωνα που είχαν κάποια μηχανικά ρολόγια δεν νομίζω να μετρούσαν τρίτα. Έτσι λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι οι υπολογισμοί γίνανε βάση της ημέρας αλλά και αν γινόντουσαν και προσθέταμε ακόμα και το τόσο μικρό βάσει της θεωρίας χάος αθρηστικά αυτό κάποια στιγμή θα ερχόταν και θα γινόταν κάποια μετάθεση ώρας και ημέρας και αυτό φυσικά δεν γίνεται γιατί ο ήλιος που κινείται και μετράμε με τον ήλιο έχει 24 ώρες ακριβώς στην κίνησή του και κανένα δευτερόλεπτο, κανένα κλάσμα παραπάνω. Πού είναι λοιπόν αυτές οι έξι ώρες. Α, να πούμε ότι 1η Ιανουαρίου έξι το πρωί να, να κάνουμε την πρωτοχρονιά. Αλλά τότε θα έπρεπε να προσθέσουμε αυθαίρετα έξι ώρες στην ημέρα και ο ήλιος δεν μετακινήθηκε και τότε θα άλλαζε ό, όλη η μέρα. Θα άλλαζε η ώρα και η μέρα εάν προσθέταμε έξι ώρες το πρωί. Με ποια τώρα λογική πάμε και προσθέτουμε μία ολόκληρη μέρα 29 Φεβρουαρίου είναι το ερώτημα που θα τα απαντήσουμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν έχουμε ημερολόγια, τα έφτιαξα εγώ, τα ζήτησα από το Date and Time που ασχολείται μόνο με τη μέρα και την ώρα. Και έχω πάρει 2036, 2030, διάφορες χρονολογίες μελλοντικές και μέχρι το 1984 του παρελθόντος. Να δούμε 1η Ιουνίου τι ώρα θα είναι το ξημέρωμα και τι ώρα ήταν το ξημέρωμα. Στο 2036 υπολογίζουν ότι το ξημέρωμα θα είναι 6 ώρα και 4 λεπτά επακριβώς. Το 2030 6 ώρα και 4 λεπτά. Επίσης δείτε και την, ημερομ... και την ώρα της δύση του ηλίου. Και τις άλλες ημερομηνίες. Έχω πάρει τις πρώτες 10 ημερομηνίες. 6 ώρα και 4 λεπτά. 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 6 ώρα και 4 λεπτά βγήκε το 1984 ο ήλιος. 6 ώρα και 4 λεπτά θα βγει το 2036 ο ήλιος. Είναι 24 ώρες επακριβώς, ούτε ένα κλάσμα παραπάνω και είναι ακριβώς 24 ώρες και 365 μέρες και το δίσεκτο τώρα πώς κολλάει. Αυτό να σας το εξηγήσω, έτσι. Θα πάμε καταρχάς να πούμε για τα ηλιοστάσια και για το ισοζύγισμα του έτους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημά μας. Εάν λοιπόν... Παρατηρήσουμε τον ήλιο μια συγκεκριμένη ώρα το πρωί, ας πούμε ότι βγαίνουμε 9 η ώρα το πρωί, θα δούμε ότι θα φτάσει σε ένα ανώτερο σημείο στον ουρανό 21 Ιουνίου που είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Ο ήλιος λοιπόν ανεβαίνει, φτάνει 21 Ιουνίου και εδώ σταματάει την άνοδο και αρχίζει να κατεβαίνει. Φτάνει λοιπόν στο κατώτερο σημείο 21 Δεκεμβρίου και σταματάει να κατεβαίνει, δεν πάει πιο κάτω και αρχίζει την άνοδο, έτσι όπως τον βλέπουμε στον ουρανό. Ο χρόνος με, μεταξύ 21 Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου είναι 182 μέρες και 12 ώρες. 182 μέρες και 12 ώρες ανεβαίνει και 182 μέρες και 12 ώρες κατεβαίνει ο ήλιος από τον ουρανό και αυτό είναι το ηλιοστάσιο και ο άξονας του έτσι λοιπόν αν σηκωνόμασταν 9 η ώρα το πρωί στο χαμηλότερο σημείο θα τον βλέπαμε 21 Δεκεμβρίου και στο υψηλότερο σημείο 21 Ιουνίου και εδώ μέσα δεν υπάρχουν 6 ώρες και αυτά τα δύο σημεία φτιάχνουν και έναν κύκλο ενός έτους και είναι 365 μέρες, 182 μέρες ανεβαίνει και 12 ώρες, 182 μέρες και 12 ώρες κατεβαίνει. Αυτό είναι ο ετήσιος κύκλος του ήλιου και είναι 24 ακριβώς ώρες και ούτε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου παραπάνω. Δεν χωράνε λοιπόν 6 ώρες, πουθενά, ούτε μπορούν να πουσιάσουν 4 λεπτά. Για να δούμε παρακάτω. 
Εδώ λοιπόν γράφω και κάποια πραγματάκια. Έτσι λοιπόν έχουμε ως συμπέρασμα ότι ο ήλιος και η μέρα είναι 24 ώρες επακριβώς, 365 μέρες και τα Ιουλιανά και Γρηγοριανά ημερολόγια είναι άκυρα γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι 5 και 6 ώρες να τις προσθέσουμε κάπου και δεν απουσιάζουν βέβαια και 4 λεπτά. Εμείς λοιπόν με τα μάτια μας βλέπουμε τον ήλιο να ανεβαίνει και να κατεβαίνει 182 μέρες και 12 ώρες και μετράμε 24 ώρες και αυτά είναι τα σωστά και όχι τα λάθος. Αυτοί που μας λένε ότι μετράμε λάθος και μας δίνουν λάθος στοιχεία ως σωστά, νομίζω ότι αυτοί έχουν το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν είναι το ισοζύγισμα του ημερολογιακού έτους. Από 1η Ιανουαρίου ως 30 που είναι το πρώτο εξάμηνο έχουμε 181 μέρες και από 1η Ιουλίου ως 31 Δεκεμβρίου έχουμε 184 ημέρες. Σας τα έχω μετρήσει εδώ. Έτσι, έχουμε λοιπόν εδώ παραπάνω μέρες στο δεύτερο εξάμηνο και λειψές μέρες στο πρώτο εξάμηνο. Πρέπει να είναι 182 μέρες και 12 ώρες στο ανέβασμα και 182 μέρες και 12 ώρες στο κατέβασμα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Διαφορετικά ολισθένουν τα ημερολόγια και βλέπετε έχουμε διαφορά ε, τρεις μέρες και κάθε τέταρτο έτος προσθέτουν μία μέρα γιατί έχει γίνει η ολίσθηση και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τη διορθώσουν. Αλλά και πάλι γίνεται ολίσθηση συνολικά του χρόνου. Θα τα δούμε στα επόμενα επεισόδια. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό το λάθος. Γιατί τα Ιουλιανά και Γρηγοριανά ημερολόγια πατάνε στα ζώδια. Τα ζώδια είναι ένα ημερολόγιο της νύχτας. Καθώς είναι άστρα στον ουρανό και έχουν κέντρο τους τον πολικό αστέρα ο οποίος είναι το μοναδικό αστέρι που δεν μετακινείται. Δεν έχουν λοιπόν μέτρηση με τον ήλιο, αλλά με τον πολικό αστέρα που είναι ο κεντρικός δικός του άξονας. Τα άστρα αυτά χωρίζονται ανά 30 μοίρες και είναι 12 τα ζώδια και σε 360 μοίρες χωράνε 365 μέρες. Φτιάξανε δηλαδή έναν κύκλο με 360 θέσεις για το έτος που έχει 365 μέρες. Είναι κατανοητό αυτό. Όταν λοιπόν έχουν φτιάξει ημερολόγια νύχτας και προσπαθούν να ταιριάξουν το ημερολόγιο της μέρας, δημιουργούνται διάφορα περίεργα και φτράπελα. Εν τω μεταξύ μας λείπουν και πέντε θέσεις και θα δούμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε ένα σωστό ημερολόγιο στο επόμενο επεισόδιο, καθώς χρησιμοποιούν αυτόν τον κύκλο των 360 μοιρών πάνω στη γη για γεωγραφική καταγραφή θέσεων, μήκους και πλάτους. Αυτά θα τα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή αυτή με αυτές τις 5 και 6 ψεύτικες ώρες. Θα πούμε γίνεται το φως και όχι Big Bang. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.